హై ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆనంద్ వెల్కమ్ టు అప్యూస్ సో ఇది ప్రేరణ గారు లైవ్లో చీఫ్ అయిన మెగా చీఫ్ అయిన మూమెంట్ నుంచి వాళ్ళు పడుకునే వరకు ఏం జరిగింది అన్నది వీడియో అనమాట సో ఎపిసోడ్లో మనకి ఒక రెండు లెవెల్ రెండు బజర్స్ చూపించారు దాని తర్వాత నబీల్ ఎలిమినేషన్ వరకు చూపించారు దాని తర్వాత పృథ్వీ ఎలిమినేటెడ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ అయింది అవన్నీ అది గొడవైంది మనకి ఎలాగో లైవ్లో చూపించలేదు కానీ అవన్నీ స్కిప్ చేస్తున్నాను సో అదంతా రేపు ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుందాము వన్స్ ప్రేరణ చీఫ్ అవిన మూమెంట్ నుంచి ఏం జరిగిందని చెప్పి తెల్లారుజామైన ఈ స్పెట్స్ పెట్టుకొని చేయాల్సి వస్తుంది ఐస్ ఇంకా రెడ్డిష్గానే ఉన్నాయి అందుకోసం అనమాట అయ్యా ఒక విషయం నేను ఉదయం చెప్తాను కానీ మర్చిపోతున్నా జనరల్గా ఏంటంటే నేను ఐడ్రాప్స్ వాడతాను అనమాట అంటే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ స్క్రీన్ స్పేస్ ఎక్కువైపోయి స్క్రీన్ టైం ఎక్కువైపోయి డ్రై ఐస్ అయిపోతున్నాయి అయితే మనం జనరల్గా ఏంటంటే ఇలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసుకుంటాం బట్ ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే ఒకసారి క్యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ బాటిల్స్ థర్టీ డేస్లో అవగొట్టాలి అంటే థర్టీ డేస్కి మించి అవగొట్టడం కాదు సారీ థర్టీ డేస్కి మించి వాడకూడదు అనమాట సో ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి ఈ ఐ డ్రాప్స్ కానీ లేదంటే కొన్ని టానిక్స్ కానీ అలా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అవి ఓపెన్ చేస్తే ఆ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే దాన్ని వాడాలి ఎక్స్పైరీ డేట్తో పాటు ఇవి కూడా చూసుకోవాలి చెప్దాం అనుకుంటే మర్చిపోతున్నా ఎనీవే సో ఇంక స్టార్ట్ చేద్దాము చాలా విషయాలు జరిగినాయి ఇంకా తమ్మేరు గురించి నేను ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేయను కానీ పాయింట్స్ చెప్పేస్తాను సో తొందరగా అవగొట్టేద్దాం నాకు కూడా కొంచెం నిద్ర బాగానే వస్తుంది సో రోహిని గారు తెగ బాధపడిపోతున్నారు తమ్మేరు కోసం చెప్దాం అనుకుంటే నేను చెప్తాను రోహిని గారు తెగ బాధపడుతున్నారు చాలా ఏడ్చారు అనమాట ఎందుకు అంటే చీఫ్ అవనందుకు కాదు కానీ విష్ణుప్రియ వల్ల ఏడ్చారు అది మనకి డిస్కషన్స్లో అర్థమైంది ఆవిడ సరిగ్గా సపోర్ట్ చేయలేదు అని నేనేమంటానంటే మెగా చీఫ్ అవనందుకు వీళ్ళు కొంచెం బాధపడతారా మెగా చీఫ్ అవనందుకే బాధ ఇప్పుడు ప్రేరణ బాధని గుర్తించారు పృథ్వీ బాధని ఎవరు గుర్తించట్లా అలాగే పృథ్వీ బాధపడట్లా నాకు పృథ్వీలో నచ్చే అంశం చెప్తాను చూడండి ఏదైనా టాస్క్ ఆడతాడా ఏదైనా చేస్తాడా టాస్క్ గెలిచినా టాస్క్ ఓడిపోయినా తనలో రియాక్షన్ సేమ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ గెలిచిన తర్వాత నా వల్ల గెలిచింది అని చెప్పి గర్వపడిపోడు ఓడిపోయిన తర్వాత ఏడ్ చేయటం ఇలాంటివన్నీ దిగ్గులు చెందటం దాన్ని డ్రాగ్ చేయటం అలాంటివి ఉండవు నార్మల్గా ఉంటాడు కోపం ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది అది హ్యూమన్ కాబట్టి అది మినిమం ఉంటుంది కానీ మిగతా వల్ల ఉండదు చాలామంది ప్రేరణ చివరి దాకా వెళ్ళింది ప్రేరణ చివరి దాకా వెళ్ళింది కానీ అవ్వట్లేదు అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటున్నారు కానీ నేను ఇందాక ఆలోచిస్తున్నా పృథ్వీ కూడా ఓడిపోయాడు కదా అని పృథ్వీ చివరి దాకా వెళ్ళి కూడా ఓడిపోయాడు కదా అని చెప్పి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెగా చీఫ్ అవ్వాల్సింది పృథ్వీయే ఎవరికైనా గుర్తుంటే అందరూ అనుకుంటున్నారు ప్రేరణ టాయ్స్ డాల్ టాస్క్లో చివరి దాకా వెళ్ళి ఓడిపోయిన చివరి దాకా వెళ్ళి అంటే ప్రేరణ చివరి దాకా వెళ్ళి ఓడిపోవాలా ఆవిడ చివరి దాకా ఎక్కడ వెళ్ళింది ముందు రౌండ్లో ఓడిపోయింది చివరికి వెళ్ళింది ఎవరు నబీలు ఈయన కదా ఆ పృథ్వీ కదా చివరికి వెళ్ళి ఐఎమ్ ద మెగా చీఫ్ టాస్క్ అడిగింది అదే కదా సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ టాస్క్ ఫినిష్ చేసి కూడా ఐఎమ్ ద మెగా చీఫ్ అని చెప్పి ఐఎమ్ ఐఎమ్ దాలేదు ఐఎమ్ మెగా చీఫ్ అన్న దాంట్లో స్పేస్ ఇవ్వలేక ఓడిపోయాడు సో అలా అసలు ఫస్ట్ మెగా చీఫ్ అవ్వాల్సిన ఆయన ఓడిపోయాడు దానికి ముందు కూడా రెడ్ ఎగ్లు ఇవన్నీ ఆయన కష్టపడినా కూడా ఆయనకి ఇవ్వలేదు వీళ్ళు ఎవరు దాని తర్వాత వీళ్ళు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ హోటల్ టాస్క్లో పర్ఫార్మెన్స్ లేదు పర్ఫార్మెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇవ్వలేదు బ్యాటరీ టాస్క్లు ఏమో ఎక్కడ ఓవర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ మన ఓడిపోతామని చెప్పి ఆయన ముందే తీసారు దాని తర్వాత ఏదో కింద మీద పడి కంటెంట్ అయితేనేమో ఆ మిర్చిలు వేసే టాస్క్లు అదో ఉంటుంది కదా బా మిర్చిలు వేసే టాస్క్లో డిజర్వింగ్ అండర్ రింగ్ వచ్చి తీసేసారు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆ ప్లాన్ చేసి ఈ ప్లాన్ చేసి వీక్ కంటెంట్ వస్తాడు వచ్చేసి ఇచ్చేసి చివరికి వస్తే మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా తీసేసారు అయితే గేమ్లోంచి ముందే తీసేస్తున్నారు లేదంటే చివరికి వచ్చిందా తీసేస్తున్నారు తిని కూడా చివరి దాకా చూడిపోతున్నాడు అది గుర్తించట్లా ఎందుకు గుర్తించట్లేదు అంటే అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఇదే చెప్తా విష్ణుప్రియకి ఏం జరుగుతుందో ఏం కూడా అదే డ్రామా చిన్న డ్రామా ఒకటి ఉంటుంది బిగ్ బాస్ హౌస్లో వాంటెడ్గా చేసే డ్రామా కాదు కానీ నార్మల్గా ప్రతి మనిషిలో డ్రామా ఉంటుంది ఆ డ్రామా కొంతమంది లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అనేవి బయటికి అవి రావట్లా అది వాంటెడ్గా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రోహిని ఎయిట్ చేయరు కాబట్టి వాంటెడ్గా చేశారని అనట్లా కాకపోతే కొంచెం బాధపడటం దాని గురించి చెప్పుకోవటం నలుగురితో డిస్కస్ చేయటం అవి చేయటం ఈ చేయటం దాని ఒక ఒక స్క్రీన్కి సీరియస్గా ఇవ్వటం ఆ మ్యాటర్ని అలా ఇస్తే అది కొంచెం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అంటే ఎక్కువ మందితో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళలో వాళ్ళకి ఆ డిస్కషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంతమంది వెళ్ళిన తర్వాత మా అమ్మ రావాలి అని డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అందరూ కూడా అదే లూపులు ఉంటారు పాపం వాళ్ళ అమ్మ రావాలి పాపం వాళ్ళ రమ్మలు అరే నేను అలాగే టాప్ వేయగలండి పాప ఇది టాప్ వేయగలాలి పాప అరే ఎలాగైనా మెగా చీఫ్ అవ్వాలంటే అరే పాప ఇది ఎప్పటి నుంచో కష్టపడుతున్నారు
ఆ దాని బదులు ఇప్పుడు నైని పవని కానీ లేదంటే మహబూబ్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎలిమినేషన్ అయి అయిపోయినట్టే కదా కానీ అవ్వ టాస్క్ ఆడారు అది గుర్తించాలి గట్టిగా ఆడారు బలంగా ఆడారు రోహిణి కోసం ఆడారు అవ్వ మామూలు టైంలో నాకు పృథ్వీ ఇష్టం విష్ణుప్రియ ఇష్టం అని ఎన్ని మాటలు చెప్పినా అవన్నీ ఊరికి చెప్పిన మాటలే ఊరికినే చెప్పారు సరదాకి ఆవిడికి అందరూ ఇష్టం యష్మి ఇష్టం అని చెప్పారు ఎంతకుముందు ప్రేరణ ఇష్టం అని చెప్పారు కానీ ఈరోజు ఇష్ట ఇష్టాలు అన్నవి అందరు మనుషులు ఇష్టాలు ఇష్టాలు అన్నవి ఆ టాస్క్లోనే కనబడతాయి రోహిణి చెప్పింది అనమాట ఆ టాస్క్ వల్లే తెలుస్తుంది ఎవరైంటో అన్నట్టు ఆ టాస్క్లోనే తెలుసింది అవ్వక ఎక్కువగా ఇష్టం ఎవరంటే రోహిణి ఒకవేళ అక్కడ అవినాష్ ఉంటే అవినాష్ రోహిణి తేజ వీళ్ళ ఇష్టం అవ్వకి మిగతా టైంలో ఎవరైనా పక్కన కూర్చొని అడిగితే ఎవరి గురించి అయినా ఇష్టం అనేది చెప్తుంది ఆవిడ సో అది మ్యాటర్ టాస్క్ అనే ఒరిజినాలిటీ సో ఆవిడ ప్రేరణ గట్టిగానే వేసింది నబీల్కి వేసారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే రోహిణి కూడా పుకడతాను రోహిణి తీసి నబీల్కి వేసేసారు గబగబా పక్కన కూర్చున్నప్పుడు పృథ్వీకి వేసింది అంత దూరం వెళ్ళి మరి ఎంత ఇష్టం లేకపోతే ఆవిడికి ఆ వయసులో లేచి మరి ఆవిడ కోసం ఆడతారు వద్దు వద్దు కూర్చొని ఆడతారు సో బాగా డిసప్పాయింట్ అయింది అవ్వ నవ్వంటది ఎట్లా అరుచుకుంటుందో ఎట్లా పడుతుందో చూద్దాం నబీల్ తాంటది అనమాట నువ్వున్నప్పుడు అవినాష్ ఉన్నప్పుడు ఎంత మంచిగా చూసుకున్నారు అంటాడు నబీల్ ఏమో మహబూబ్ కూడా బాగా చూసుకున్నాడు అంటాడు ఓ మై నబీలు సో అవేమో నువ్వు బాగానే తెచ్చినావు అంటాడు అవ నెక్స్ట్ ఈ అంటది అని చెప్పి అంటే ఆవిడ నవ్వు తిది ఈ క్యూట్గా ఏదో చేస్తా ఉంటుంది ఆవిడ క్యూట్ నాకు కాదు ఆవిడ చేస్తా ఉంటుంది కదా మళ్ళీ నీకు ఆవిడ క్యూట్గా అనిపిస్తాను కింద కావంట్లో వస్తాయి నాకు కాదు అయ్యా ఆవిడికి వెళ్ళేపోయింది నాకు వెళ్ళేది ఇంకేంది క్యూట్ నా బొందా సో ఆవిడ చేస్తుంది కదా సో అవి అవ్వ దాన్ని కొంచెం ఎక్కిరించినట్టు అలా ఈ ఏం చేస్తుందని చెప్పి మా ఫస్ట్ వీళ్ళు వచ్చిన కొత్తలో పాల ప్యాకెట్లు కూడా ఎవరైతే నబీలు అని చెప్పి తగదిట్టింది మీకు గుర్తుంటే సో ఆవిడ నామినేషన్ కూడా చేసింది ఆవిడ ఎవరు పాల ప్యాకెట్ లేకపోతే యష్మిలు ఎవరు నామినేట్ చేసింది ఇప్పుడు అంటే నువ్వు కూడా బాగానే తెచ్చావు అది అంటుంది ఆయన తెచ్చినప్పుడు మీరు లేదు అవ్వ అదే ఉన్నారు కానీ అదే తర్వాత ఇచ్చాడు కదా దానికోసం నెక్స్ట్ ఆవిడికి బ్యాండ్ ఏమని చెప్పారు మెగా చీఫ్ బ్యాండ్ సో అవినాష్ తీసుకొచ్చి మెగా చీఫ్ బ్యాండ్ వేసిన తర్వాత రోహిణి ఏమో అదే బ్యాండ్ ఏమన్నారు అందరు గ్యాదర్ అవుతున్న రోహిణి కనిపించదు అరే ఏంట్రా రోహిణి కనిపించలేదు అని అవినాష్ ఎత్తుకుంటే వెళ్తాడు అనమాట రోహిణి ఏమో ఏడుస్తూ ఉంటుంది లోపల వాష్రూమ్లో ఏడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అవినాష్ అంటే ఈ వీక్ కాకపోతే ఇంకా వీక్ అవుతారు ఏంటంటే ప్రేరణ కూడా లోపలికి వచ్చేసింది వచ్చుకొని ఏంటి ఏడుస్తుంది అనగా బయటకు నిపించుకొని చెక్ చేసుకుంటుందేమో టెస్ట్ చేసేమో హౌస్ అంతా సపోర్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి ఏడుస్తున్నారు అంటే అదే కాదు నేను ఏడుస్తుంది దాని గురించి కాదు నేను అవ్వలేదని కాదంటే ప్రేరణ నేను అయ్యానని ఆనంద బాష్పాలి అని చెప్పి మొత్తానికి బయట తీసుకొస్తారనమాట ఈ లోపల బయట తీసుకురా ఈ లోపల బయట ఏమో యష్మి గౌతమ్కి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉంటుంది మధ్యలో పృథ్వీ అలా ఏదో వేరే విషయం మీద అడ్డొస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఎత్తుకుంటూ ఉంటే నీకే చెప్తున్నాను రా నీకే చెప్తున్నాను అంటే గౌతమ్ మా నాకు ఎందుకంటే ప్రేరణకి సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అని చెప్పింది దాని తర్వాత అవ్వ బయట ఆ లైన్లో నుంచినప్పుడు అవ్వ ఉంటుంది అనమాట తేజ గాడి పొయ్యి దగ్గరికి పోవద్దు బాత్రూంలు కడగని కానీ ఏదో ఒకటి చేయండి వంటలు మాత్రం మీరు ఎవరు చేయొద్దు అన్నట్టు సో ఎలా మెగా చీఫ్ అయిందని ఏం చెప్తావు ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ అంటది ఆ సూట్ కేసు అరితేజకి ఇస్తే ఆట గెలవకపోదు ఆవిడ ఏడ్చుకుంటారు కదా ఏడ్చు ఆవిడ ఏడుస్తుంది తెలిసింది అనమాట అందరికి సో ఆట గెలవకపోదు బా ఎందుకు ఏడ్చుడు నీకు తెలియదా ఏంటి ఎందుకు ఇచ్చు అని చెప్తే ఎంత వచ్చి నేను అదే చెప్తున్నాను అవ్వ ఆ సూట్ కేసు నాకు ఇవ్వకుండా అన్నట్టు నువ్వు నా మనసులో మాట చెప్పు అని చెప్పి ఆవిడ ఆవిడ ఊరికి ఆవిడ ఆవిడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆవిడ కన్వే చేస్తా ఉంటుంది మంచి మాట చెప్పేది అని చెప్పవ్వ ఓ దీనికి ఇస్తా దీనికి ఇస్తా అని చెప్పి అన్నావు అన్నట్టు చెప్తుంది అనమాట ఆ రోజు సూట్ కేసు ఇవ్వడం ఎందుకు ఈ రోజు ఆడడం ఎందుకు అన్నట్టు అవ్వ కొంచెం గట్టిగానే మాట్లాడేది నాకైతే మాత్రం టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే నచ్చలా ఇంతకన్నా ఆవిడ మనం కామెంట్ చేసి ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఇంకా వయసు అంతే అని చెప్పి ఇంకా వదిలేయటం చెప్తే చాదస్తాం అన్న సంథింగ్ అలా చెప్పి వదిలేయటం అంతే నెక్స్ట్ యష్మి ఏమో హరితేజ్ పక్కన నుంచి అంటే హరితేజ్ గారికి చెప్తుంట ఫస్ట్ మీరే వచ్చారు కాబట్టి తన దగ్గర పడుతున్నప్పుడు తనే ఫస్ట్ వచ్చి చేయటం ఏదో చేసిందంట మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టైం ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా చేస్తాను అంట అనగానే గౌతమ్ మరి నా కోసం అంటాడు అనగానే యష్మి అంటది నువ్వే రా నాకు ఫస్ట్ వేసింది వేసిందే నువ్వు కదా అంటాడు అంటే గౌతమ్ మరి లాస్ట్ వీక్ నన్ను తీసుకోగారా మరి నువ్వు ఎలా కోరుకుంటావురా అంటాడు నేనెక్కడ కోరుకో అంటది నేనే నేను నేను హరిగారికి చెప్తున్నాను రా అంటది ఆవిడ ఎక్కడ కోరుకుంది అయ్యా నీకు నువ్వు నీకు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకోలే నువ్వు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకోలే వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటే మరి నేను అని చెప్పి మధ్యలో వచ్చు ఏందో నెక్స్ట్ ప్రేరణకి ఆ బ్యాండ్ వేస్తారు మెగా చీఫ్ అని చ
అది లైవ్లో ఉంది ఎపిసోడ్లో ఉంది ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు ఎన్నో చూస్తున్నప్పుడు అది చూడాలి చూసి అది ఉంటే ఒకసారి పెడతాను నేను ఎందుకంటే మరి అప్పుడు చెప్పాడు కదా మరి పృథ్వీకి గుర్తులేదు అలాంటప్పుడు మరి ఛాన్స్ కదా ఇక్కడ చేయాలి కదా సపోర్ట్ ఒకవేళ చేస్తా అన్నప్పుడు చూద్దాం ఉందా లేదా క్లిప్ ఉందా లేదని కట్ చేస్తే రోని మళ్ళీ లోపల ఆ బెడ్రూమ్ దగ్గర ఏడుస్తాను అంటుంది అనమాట దీనికి ఏడుపు ఎందుకు వస్తుందిరా నాయన అని చెప్పి దీనికి ఏడవకూడదు దీనికి ఏడవకూడదు నేను దానికి అనట్లా ఆవిడ అనుకుంటుంది దీనికి ఎందుకు ఏడవకూడదు అని మళ్ళీ నన్ను మిస్టేక్ చేసుకుని ఆవిడ నువ్వు ఎందుకు అది అన్నాను అన్నది సో దీనికి ఎందుకు ఏడుపు వస్తుంది అంటే ఈ ఈ టాస్క్ వస్తే ఎందుకు వస్తాను అడుగుతా ఉంటుంది దాని తర్వాత విష్ణుప్రియ విష్ణుప్రియ నిఖిల్ ప్రేరణించి ఉంటారు అనమాట విష్ణుప్రియ అంటుంది బాక్స్ ఇచ్చింది అని చెప్పి తనని సేవ్ చేస్తావా నామినేషన్లో అని అడిగింది విష్ణుప్రియ నిఖిల్ అంటే వదిలే అవన్నీ మనం మాట్లాడకూడదు వదిలేసి ఏం చెప్పి ఏం చెప్తారంటే రెండు సైడ్లు ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకో ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే రెండు సైడ్స్ చూడు నువ్వు ఇప్పుడు కంటెస్టెంట్ కాదు మెగా చీఫ్ అది గుర్తుంచుకో అని చెప్పి ప్రేరణ నీట్గా చెప్తూ ఉంటాడు దాని తర్వాత రోజు నీ లోపల తనలో తను మాట్లాడుకుంటా కెమెరాతో మాట్లాడిద్దు అనమాట సో ఆడియన్స్కి తన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఏంటంటే మెగా చీఫ్ ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడైనా కావచ్చు కానీ ఏదో ఎఫర్ట్ పెట్టాం హెల్ప్ ఏదో ఎఫర్ట్ పెట్టినట్టు హెల్ప్ చేసినట్టు ఏంటి లాస్ట్ రౌండ్లో మొత్తం ఆడేమన్న పేరుకి అందరిలా జెన్యున్గా కాకుండా అంటే కొంతమంది చేశారు జెన్యున్గా సపోర్ట్ చేశారు అలా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ బట్ కొంతమంది కావాలని యాక్టింగ్ చేశారు అని చెప్పి అక్కడ యాక్టింగ్ చేసింది ఎవరంటే విష్ణుప్రియ నేను విష్ణుప్రియ అదే అనుకున్నా చేస్తే హోల్ హార్టెడ్గా చేయాలి లేదంటే వదిలేసి పక్కన నుంచోవాలి నబిల్ లాగా లేదంటే గట్టిగా చేయాలి ఎవరు యశ్మి నిఖిల్ పృథ్వీ బిల్ చేసినట్టు హోల్ హార్టెడ్గా చేయాలి గుడ్డో బ్యాడో ఆడియన్స్లో ఒక ఇంప్రెషన్ అయితే క్రియేట్ అయింది యశ్మి నబిల్ తీసేసినందుకు నబిల్ ఫ్యాన్స్ యశ్మిని తిట్టుకుంటారు యశ్మి ప్రేరణకు గట్టిగా సపోర్ట్ చేసినందుకు ప్రేరణ ఫ్యాన్స్ యశ్మిని మెచ్చుకుంటారు అలాగా సో అలా చేయాలి కానీ విష్ణుప్రియ నైదర్ అటు నార్ ఇటు అన్నట్టు అలా ఉంటే ఎలాగా అలా సేఫ్ గేమ్ ఎందుకు ఆడటం ఏదో చేశానంటే చేశానని చెప్పి నాలుగు తీసుకెళ్ళి ఆడికి తెలుసు ఇంగు టింగు టింగు టింగ్ అని వేశానని చెప్పి దానికన్నా ఎక్కడ ఎక్కువ బ్యాడ్ అవుతారు అలా చేయకుండా నోటల్గా ఉంటున్నాను నేను తను నాకు ఎప్పటి నుంచో అవ్వాలని ఉంది తను ఎప్పటి నుంచో అవ్వాలని ట్రై చేస్తుంది నా ఫ్రెండ్ ఇలాంటి విషయాలు నేను నోటల్ స్టెప్ తీసుకుంటానని చెప్పి నోటల్ స్టెప్ తీసుకోవచ్చు దాని బదులు అది బెటర్ డెసిషన్ మెగా చీఫ్ టాస్క్ అన్ని ఎట్లానే ఉంటాయి ఫీల్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి తను చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ కొంతమంది ఇది గేమ్స్లోనే తెలుస్తుంది అంటారు సో తెలిసింది అని చెప్పి కొంతమంది గేమ్స్ తెలుస్తుంది అంటారు అని చెప్పి అర్థమైంది అని అంటుంది అనమాట బట్ ఎన్నైనా సరే ప్రేరణ ఎన్ని వీక్స్ కంటెంట్ రై అవ్వలేదు కదా సో అనుకున్నాము సో చిన్న ఉడత సాయి నేను చేశాను సూట్ కేసు ఇచ్చాను అని చెప్పి అలా చెప్పుకుంది అనమాట మెగా చీఫ్స్ వరకు వచ్చింది మెగా చీఫ్ కూడా అయ్యింది సో ఐఎమ్ సో వెరీ హ్యాపీ తను చేసిన ఉడత సాయి అంత దూరం పనికి వచ్చింది అని చెప్పి హ్యాపీ వీలైతే అనమాట నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ట్రై చేస్తా ఒక్కసారి అయ్యి బయటికి వెళ్ళాలి అంటది కదా ఒక్కసారి అయినా బయటికి వెళ్ళాలి మీకు ఉంది కదా వచ్చి నాలుగు వారాల్లో మరి వాళ్ళు వచ్చి పది వారాలు అయిపోతుంది వాళ్ళకు ఉండదా పృథ్వీది బాధ కాదా సింపుల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా ఇందాక నేను ఏదో లాజికల్గా చెప్పాను కానీ ప్రేరణ అందరితో ఉంది మంచి అనిపించుకుంది అయ్యి అని చెప్పి అంది ఉంది అది లాజికల్గానే బట్ వాళ్ళకి దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటంటే పృథ్వీ అవ్వకూడదు అది మాత్రం నీటికి కనిపిస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితి అయినా సరే పృథ్వీ అవ్వకూడదనే ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఇక్కడ ఒక కరెక్షన్ చెప్తాను అనమాట ఇందాక నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే నబీలు నబీల్ దాంట్లో వేయమని చెప్పి పృథ్వీ చెప్పాడు కానీ పృథ్వీ దాంట్లో ఏమని చెప్పి నబీల్ చెప్పలేదు అన్న దాని మీద చిన్న వీడియో ఉంది ఏంటంటే అవినాష్ వచ్చి అడుగుతాడు వారే మీరేదో కమిట్ అయ్యారని నువ్వేదో మాట్లాడుకున్నా అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చి వేస్తున్నారు కదా మరి మనం వేయ మరి మేము వేయమా పృథ్వీ దాంట్లో అంటే వెయ్యి అందరిలోనే వెయ్యి అని చెప్తారు అంటే క్లియర్ కట్గా నబీల్ ఎలా సారీ పృథ్వీ ఎలా చెప్పాడో నిఖిల్కి అలా చెప్పడు దాక్షాయణి గారు ఎవరు కామెంట్ చేసిన విధంగా డిప్లొమాటిక్గా చెప్తాడు వెయ్యి అలా వద్దని చెప్పి ఆవిడ అలా కామెంట్ చేస్తే డిప్లొమాటిక్గా చెప్తారని సో డిప్లొమాటిక్గా చెప్తారు అనమాట ఎయ్యి అంటే ఎయ్యి మని కాదు అలాగే ఎయ్యి అంటే ఆయన దాంట్లోనే ఏమని కాదు అందరి దాంట్లోనే వెయ్యొచ్చు అని చెప్పినట్టు కూడా అలా చెప్తాడు బట్ దాని తర్వాత ఇద్దరు ఫేస్ ఆఫ్ జరిగినప్పుడు తను అడుగుతాడు అనమాట నబీల్ నువ్వు నా దాంట్లో ఏమని చెప్పావా అంట కదా అంటే నేను చెప్పి నేను ఏమని చెప్పలేదు అంటాడు అక్కడ పృథ్వీ అగైన్ సో ఏదైనా సరే పృథ్వీ అందులో తప్పు ఉంది అలా చెప్పకూడదు ఉండాల్సింది ఈవెన్ ఈయన చెప్పినా కూడా ఆయన చెప్పకుండా ఉంటే ఆయనకు మంచిగా కదా జరిగేది వాళ్ళిద్దరు అక్కడ మాట్లాడుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు అయ్యొచ్చు వీళ్ళు ఎలాగే ఆస్తున్నారు దీని అక్కడ వెనకాల గైడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు పృథ్వీకి ఆ మాట చిన్న మాట అది బ్యాడ్ అయ్యిద్ది అనమాట సో నేనేమంటాన
చాలాసేపు ఈ డిస్కషన్ జరిగి ఇంకా అతను గౌతమ్ అంటే వెళ్ళిపోయాడు నవీల్ మిడిల్ డ్రాప్ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇంకా మనం ఓడిపోయినట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తే ఎనిమిది మంది ఉన్నారు మనం చూస్తే ఇద్దరు ఉన్నామని ఫిక్స్ అయిపోయి వదిలేశారు చేస్తుంటే అవ కూడా వస్తే వీళ్ళు నలుగురు అయ్యే వల్ల వాళ్ళ ముగ్గురు అయ్యే వల్ల సో ఛాన్స్ ఉండేది సీరియస్ గా ఉంటే లేదా చిల్డిగా కాదు మేము బాగానే ఆడేమని చెప్తాం అనమాట ఈ పక్కన మీరు నెక్స్ట్ తేజ అందరిలో ఎవరైనా ఓకే అంటే వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరైనా ఓకే అని అనుకున్నామని చెప్పి చెప్తాడు సో ఫస్ట్ నుంచి అటు సైడ్ సపోర్ట్ ఇస్తానంగా టెట్టే నుంచి అని చెప్పి బేసికల్గా అదే ఇద్దరిలో ఎవరైనా ఓకేలే మళ్ళీ ఎందుకు సీరియస్గా చేసేసి ఏదో చేసేసి మళ్ళీ ప్రేరణ కూడా చెడ్ అయిపోవడం అన్న విధంగా కూడా వీళ్ళకి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ పృథ్వీ అని ప్రేరణ కొంచెం హక్ చేసుకుంటారు కొంచెం నవ్వుతూ మాట్లాడుకుంటారు పృథ్వీ ఏమో లెవెంత్ వీక్ అయ్యావు నీ బర్త్డే కూడా లెవెంతే కదా అంటాడు బాగా గుర్తించుకున్నా లెవెంత్ అంటే ఓకే అనుకుంటారు నెక్స్ట్ తేజ అంటాడు ఆ రోజు రోహిణి ఇచ్చింది సూట్ కేసు కాదురా మెగా చీఫ్ బ్యాండ్ అంటా ఉంటాడు సో పక్కనే రోహిణి ఏడుస్తూ ఉంటుంది ప్రేరణ ఓదారుస్తూ ఉంటుంది ఇంకో పక్కన తేజ ఏమైనా డైలాగ్ వేస్తూ ఉంటాడు సూట్ కేసు సూట్ కేసు ఇచ్చింది సూట్ కేసు అన్నట్టు ఒక 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 ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రేరణ మైండ్లోకి పాస్ చేస్తూ ఉన్నారు దీన్ని ఎవరు డీ కోడ్ చేస్తారు హౌస్లో పెద్ద వ్యక్తి అది తేజ గారు దీన్ని డీ కోడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దాని తర్వాత గౌతమ్ ప్రేరణ మాట్లాడుకుంటారు అనమాట కోపం ఉందని ఆ మీద అని చెప్పి గౌతమ్ అడుగుతూ ఉంటాడు ప్రేరణ ఏమో నువ్వు కూర్చున్నావు కదా ఆడలేదు కదా అంటే తేజ అయిపోయింది కూర్చున్నాడు వేసాడు మొత్తం వేసాడు ఇంకా తన తనకు గెలవదు అనుకున్నాడు కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తే తేజ మాకు ముందే తెలుసు అందరికీ తెలుసు ఈవెన్ తనకు కూడా చెప్పాను నేను ప్రేరణకి సపోర్ట్ నీ దాంట్లో వేస్తాను ఏమనుకోవద్దు అని చెప్పి చెప్పాను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ యువర్ డే గాలి నీ వైపు మళ్ళీ అని చెప్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ వేషణపుయ విష్ణుపురి అంటది రేషన్ కూడా ప్రేరణ తన స్టోన్ అంటది రేషన్ కూడ ప్రేరణనే తీసుకొస్తుంది ఫ్రాన్స్ మనకి మన అందరికంటే గౌతమ్ ఏమో వెజిటేరియన్ అని చెప్పి నాన్ వెజ్ తీసి రాబోదు బాగోదు సో కురుకుతాం నిన్ను అన్నట్టు ఆయన ఏదో డైలాగ్ వేస్తాడు దాని తర్వాత కట్ చేస్తే మళ్ళీ రోహిని చూపిస్తారు రోహిని ఇంకా ఏడుస్తాను అంటారు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఏంది రోహిని ఎంత ఏడుస్తుంది అని చెప్పి అయిపోయి గంటన్నర అయిపోయింది ఇంకా ఏడుస్తుందని చెప్పి మళ్ళీ అంటది కెమెరాస్ ముందు ఉన్నాయి బాగోదు అంటే వీళ్ళందరూ అవ్వ అవినాష్ అందరూ అంటే అవినాష్ అంటాడు ఏముంది బాధ వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తాం ఇందులో ఏముంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏంటి అని ఇలా ప్రేరణ వచ్చింది అనమాట పప్పి స్టాస్క్ లో సేమ్ ఇలాగే ఉండేరా అని చెప్పి ఆ పప్పి స్టాస్ అయిపోయింది నిజంగా అలాగే ఇచ్చింది సేమ్ అలాగే ఉండేరా అని చెప్పి రోహిని బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నువ్వు అయినందుకు నేను జెన్యున్ గానే హ్యాపీ ఉన్నానండి ప్రేరణ నువ్వు ఇంతకుముందు ఆ నువ్వు ఇచ్చినందుకు మా ఇద్దరి మధ్య వచ్చిందంటే రోహిని ఇట్స్ ఓకే రా అదేం లేదు నువ్వు అయినందుకు కూడా హ్యాపీ అని చెప్పి ప్రేరణ వచ్చిందా రోహిని పిలిచిందంటే రోహినియే పిలిచింది ప్రేరణని అది ఎలా తెలిసిందంటే బయట విష్ణుప్రియ ఏమంటుందంటే నేను అశ్వి వెళ్ళిద్దు అంట లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నేను వెళ్తే నన్ను బయటికి వెళ్ళమని చెప్పి ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రేరణని పంపిమంది అని చెప్పి బయట హరితేజుకుని తేసి దగ్గర చెప్తా ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈస్ పెయిన్ఫుల్ అట్లీస్ట్ ఐ సపోర్టెడ్ అంటది ఈ హాఫ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ చేస్తే అలాగే ఉంటుంది వెళ్ళిపోమనే చెప్తారు ఎవరైనా ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తే ఉండమంటారు నువ్వు కలిసి ఫుల్ సపోర్ట్ చేయకపోతే నువ్వే వెళ్ళవు నువ్వు సగం సపోర్ట్ చేసి నువ్వు సపోర్ట్ చేశాను అనుకొని ఆవిడేమో నువ్వు సపోర్ట్ కాదు సపోర్ట్ అని చూసి కాదు నువ్వు ఏం చేయలేదు అనుకొని నువ్వు హట్ అయ్యి ఆవిడే హట్ అయ్యి ఎందుకు ఈ హట్లు కదా ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేయకపోతే తిని వెళ్ళేదే కాదు తన ఎలాగో హట్ అయింది హట్ అయింది తిని హట్ అవ్వకుండా ఉండేది ఒకవేళ ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తుంటే వేరే వాళ్ళు హట్ అయ్యేవాళ్ళు అక్కడ ఒకళ్ళు హట్ అయ్యేవాళ్ళు ఈ కేసులో ఏంటి సగం సగం చేయటం వల్ల తిని వెళ్ళటం వల్ల తను వద్దంది అక్కడ పూర్తి చేయలేదు తన హట్ అయింది నేనే చేశాను కదా అని చెప్పి తిని వెళ్తే తను రావద్దని చెప్పి తిని హట్ అయింది ఇద్దరు హట్ అయ్యారు ఇన్ని హట్లు అవసరం మనకే సో ప్రేరణ రమ్మంది అంట నువ్వు వద్దు నువ్వు బోను ప్రేరణను పంపి అని చెప్పి సో ప్రేరణ కావాలని పంపించి రమ్మంది ఇదంతా ఏంటంటారు ఏడుపు తర్వాత ఈ బ్యాండ్ తనే ఇచ్చింది సూట్ కేసు వల్ల నెక్స్ట్ ఏడుస్తున్నప్పుడు పిలవటం ప్రేరణని ఏమైనా నామినేషన్స్లో సేవ్ చేయడానికి ఏమైనా స్కెచ్ చేశారంటారా చెప్పలేం అయ్యి ఉండొచ్చు అరితేజ అలాగే ఉంటుంది మరి అని చెప్పి అని తర్వాత అందుకే అవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి సపోర్ట్ అసలు చేయకూడదు అంటది విష్ణుప్రియ నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు అంటది అంతే అంటే ఒక కార్డుతో ఇక్కడ బంధాలు బంధుత్వాలు అన్ని బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మారిపోతారా అంటే విష్ణుప్రియ తెలుసురా అవి టెస్ట్ చేయడానికి నేను కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని పనులు చేస్తా ఉంటాను అంటది సో ఏం చేసిందో తెలియక ఇంతకుముందు ఏమో చేస్తూ ఉంటుంది అలాంటిది అనమాట అసలు వీళ్ళందరి బాధ ఏంటంటే ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే టీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు రోహిని తన సంస్థలతో చేసే అమృతాలు అంటే టీ కోసం వీళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో అది అందరి బాధ వేరే వ
ప్రేరణకి నా సలాం అంతే బాగా ఢీ కూడా చేసింది ఈ హౌస్లో చీఫ్ అవ్వాలన్న కెప్టెన్ అవ్వాలన్నా డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరి సపోర్ట్ మనం పొందగలగాలి సో గౌతమ్ అది గుర్తించాడు మా టూ మా రూమ్లో కష్టి చేస్తానని చెప్పి అండ్ థర్డ్ ఏంటంటే ఐ వాల్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు పర్సనల్లీ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ టు గారు ఇంతకు ముందు కూడా అడిగింది కదా సో పర్సనల్ ఇద్దాం అనుకున్నా అంతే అండి అరితే మరి నేనుంటే అప్పుడేం చేసేదానివి అప్పుడేం చేసేవాడివి అని గౌతమ్ చెప్పలేను దట్ ఈస్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోండి ఇదో సర్ప్రైజ్ అంతే అని చెప్పాడు అనమాట దాని తర్వాత రోహిని బయటకు వస్తుంది రాగానే అరితే అయ్యి బాబాయ్ ఏంటి ఆ కళ్ళు అని చెప్పి మొత్తం కళ్ళని వాచిపోయి ఉంటాయి అనమాట నా అలాగే అనుకుంటా రోహిని గేమ్ కోసం కాదురా గేమ్ కోసం కాదు మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి చెప్పి వెళ్ళి కడుగుతాను రోహిని అన్న బిల్లు అక్కడ వాష్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ టీవీ గిన్నే కడుగుతూ ఉంటుంది రోహిని చెప్తాను మ్యాచ్ చీఫ్ అవ్వలేదని కాదు సో ఏంటంటే ప్రేరణ నేను ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాము అనుకున్నాము తనే గెలిచింది అది అని చెప్పి బట్ మనుషులు బిహేవియర్ ఉంటుంది చూడు దాని కట్టింగ్ అనిపిస్తుంది బయటికి బిల్డప్ ఇచ్చి అనగానే అక్కడ కట్ చేస్తారు సో విష్ణు మీ కోసం బయటికి ఏదో ఆడుతున్నామని బిల్డప్ ఇస్తారు ఏం ఆడరు ఆడేమో అనిపించుకుంటారు అలాంటి ఆట ఎందుకు ఆట అని చెప్పి ఆ విషయం అదనమాట నెక్స్ట్ తేజ తింత వీళ్ళతో అంటూ ఉంటాడు అనమాట గౌతమ్తో ఇందాక నేను అనుకున్నాను కదా రా ఇందాక నేను అన్నాను కదా నేను అనుకున్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఫైనల్స్కి వచ్చారు కదా అంటాడు అంటే అంటే ఆ నిఖిలేమో నువ్వెప్పుడు అన్నావు అంటున్నాడు అంటే గౌతమ్ అంటాడు నాకేం తెలుసు రా నువ్వెప్పుడు అన్నావు అంటే అది కాదు రా మన అందరూ స్విమ్మింగ్ పూల్లో కూర్చొని రెండు రెండు మాటలు అనుకుంటారు సో తేజ ఏంటంటే నాకు రోహిణి అయినా ప్రేరణ అయినా ఓకే అన్నట్టు అంటారు కదా సో ఆ క్రెడిట్ ఇచ్చేయాలి ఇప్పుడు తేజకి నేను అనుకున్న వాళ్ళు వచ్చారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు పెట్టి తీసుకెళ్ళ పోతారు అది ఇచ్చేయాలన్నమాట నేను కూడా చెప్పా ప్రేరణ పేరు చెప్పా రోహిణి పేరు చెప్పా అది ఇచ్చేయాలి అని చెప్పి నెక్స్ట్ మాట్లాడదాను విష్ణు ప్రియ వెళ్తే మళ్ళీ రోహిణి ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటారు అనమాట దానికి విష్ణు ప్రియ ఓన్లీ ప్రేరణ అండ్ అవినాష్తో మాట్లాడుతుంది అక్కడే అంత దగ్గర అనమాట మన ఎవరైనా ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటుంది అంటాడు నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ అందరినీ గార్డెన్ ఎరకు రమ్మంటారు వాళ్ళు ఏదో కార్ల బ్రాండ్ ఉంది కదా సో అక్కడ అవినాష్ ఫోటో తీసేసి ప్రేరణ ఫోటో పెడతారు అనమాట దాని తర్వాత నిఖిల్ అండ్ తేజ ఆ సోఫా కింద కూర్చొని మళ్ళీ తేజ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు మనం అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర అనుకున్నాం కదా రెండు మూడు పేర్లు అలా నబీల్ని ప్రేరణని అలా తలా రెండు పేర్లు చెప్పారు అలా చెప్తే పృథ్వీకి రెండు రెండు పేర్లు వచ్చినాయి ప్రేరణని ఇద్దరు చెప్పారు నబీల్ ఇద్దరు చెప్పారు సో రోహిణి ఒకటి వచ్చింది యష్మిది ఎవరిది రాలేదు అని చెప్పి అలా చూసుకుంటే ఫస్ట్ రౌండ్లో యష్మి రోహిణి పోయింది అనుకున్నాం యష్మి పోయింది సెకండ్ రౌండ్లో రోహిణి పోయింది అనుకున్నాం రోహిణి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే రోహిణి దగ్గర వెళ్ళిపోయిందని ఎందుకు అనుకుంటే రోహిణి దగ్గర నేను ఒక్కనే ఉన్నాను కాబట్టి ఈజీగా రోహిణి తీసేస్తారేమో ఎందుకంటే గౌతమ్ నెక్స్ట్ అవినాష్ నబీల్ సపోర్ట్ చేస్తారని తీసేస్తారు కూడా బట్ వెళ్ళలేదంటే నిఖిల్ నేను ఫస్ట్ రౌండ్ నేను యష్మిది మాత్రమే తీసాను అంటే యష్మి దాంట్లో పండి మాత్రం తీసాను ఫస్ట్ రౌండ్ బిగ్ బాస్ చెప్పలేదు కదా ఇక్కడ నుంచి తీస్తే పక్క దాంట్లో వేయాలని ఆయన చెప్పలేదంట సో నేను లైవ్ చూడలేదు నాకు తెలియదు సో మధ్యలో నుంచి ఫస్ట్ రౌండ్ చివరిలో ఉన్నప్పుడు చెప్పాడంటే అప్పుడు యష్మి తీసి నబీల్కి రోహిణికి వేస్తా ఉన్నాడంట ఆయన రీజన్ ఏంటంటే నిఖిల్ ఇది ఎవరి కారణాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అందులో గ్రూప్ గేమ్ ఉండొచ్చు పర్సనల్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు నిజంగా యాక్చువల్ చెప్పిన రీజన్స్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు ఆయన చెప్పింది ఏంటి అంటే రోహిణి నబీలు ఇద్దరు నామినేషన్లు లేరు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయిన వీళ్ళు ముగ్గురు ఉంటే వీళ్ళు ముగ్గురులో నామినేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది అన్న విధంగా ఆయన ఏమంటే వీళ్ళిద్దరిని తీసేసి వాళ్ళ ముగ్గురిని కూర్చోబెట్టి వదిలేద్దాం అనుకున్నాడంట అక్కడ అక్కడ గివి గేమ్ ఇచ్చేద్దాం వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు చూసుకుంటారు అన్న విధంగా యష్మి అవుట్ అయ్యాక ఇంక యష్మి డైరెక్ట్గా నబీలకి వేయడం స్టార్ట్ అయింది సో ఇంకా కంటిన్యూ చేసామని చెప్తారు అనమాట నెక్స్ట్ తేజ ఆ రౌండ్ రోహిణి వచ్చేసి ఉంటే కనుక ఇది వెళ్ళిపోయేది అంటే ప్రేరణ వెళ్ళిపోయేది ఆ రౌండ్ రోహిణి వచ్చేసి అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య పడేది సో నిఖిల్ పర్సనల్గా నిఖిల్ ఏమంటే పర్సనల్గా రోహిణికి నబీల్కి ఇంకొక వారం ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు నామినేషన్స్లో లేరు కాబట్టి వీళ్ళు ముగ్గురికి అది లేదు కదా ఒక ఛాన్స్ వచ్చేది వీళ్ళు ముగ్గురులు ఎవరైనా ఉంటే ఎవరు వెళ్తారు మనకు తెలియదు కదా ఎవరికి ఒక అంటే నేను ఉన్న నామినేషన్లో బట్ నాకు అది లేదు వీళ్ళు ముగ్గురికి ఉంది కాబట్టి అని చెప్తారు అనమాట రోహిణి రోహి రోహిణిని నబీల్ని తీసేసి నేను వెళ్దాం అనుకున్నా బట్ చివరి దాకా రోహిణి ఉండే బాటికి ఇంకా ట్రై చేయాల్సి వస్తుందని చెప్తాడు అంటే ఆయన చెప్పలేదు నేను చెప్తున్నా నెక్స్ట్ తేజ ఏమో నబీల్ వచ్చాక చేంజ్ అయిపోయింది గేమ్ తను బయటకు వచ్చిన తర్వాత అని చెప్తాడు అనమాట ప్రేరణ అంటిద్దాం అంటే ప్రేరణ తీసేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఆడుతుంది కదా అని చెప్పి ఆగా అంటాడు ప్రేరణ తీరు ప్రేరణ పృథ్వీనా అనుకుంటే పృథ్వీ వీక్ గట
నిఖిల్ నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది ఏంటంటే ప్రేరణ ఎప్పుడు చివరి వరకు వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో ఆ పప్పీ టాస్క్ కానీ ఏదైనా సరే చివరి దాకా వెళ్ళిపోతుంది రెండు మూడు టాస్క్లు ఉన్నాయి సో ఇలాగ జరిగింది సో ఈసారి అయినా గెలిపిద్దామని చెప్పి అలాంటి థాట్ కూడా నాకు వచ్చింది ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎక్కడ వచ్చి ఉంటుందో లేదా మధ్యలో వచ్చి ఉంటుందో అందుకోసం కూడా ట్రై చేసామని చెప్తాడు నెక్స్ట్ అవినాష్ ప్రేరణకి చెప్పాను నేను క్లియర్గా ఏంటంటే అక్కడ నా ఫ్రెండ్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి ఇంకోటి కూడా చెప్పాను ఒకవేళ నిఖిల్ ఉంటే నేను నిఖిల్నే చేసేవాడిని అని చెప్పి అక్కడ లేదు స్పేస్ ఆ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుని తెచ్చాడు ఎందుకంటే రెండు సార్లు నిఖిల్ నామినేట్ చేశాడు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకవేళ ఏంటంటే నిఖిల్ నేనే సపోర్ట్ చేసేవాడిని అన్న విధంగా చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట నిఖిల్ అంటాడు నేను రోహిని కూడా చెప్పాను రా ఇప్పటి వరకు ఎవరికి ప్రామిస్ చేయలేదు బట్ నెక్స్ట్ వీక్ నేను కంటెండర్షిప్లో లేకపోతే రేస్లో లేకపోతే నువ్వు ఉంటే నీకు సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పాను అని చెప్పి చెప్తాడు ఎందుకు ద్వారా ఇలాంటివన్నీ రేపు తర్వాత మళ్ళీ పృథ్వీయో వీల్లో ఉంటే మధ్యలో ఇరికిపోతారు కదా మీరు అయినా ఆయన వేసాడు అవి ఫస్ట్ రౌండ్లో క్లియర్గా చెప్పాను నేను నబిల్కే చేస్తానని చెప్పి రోహిని కూడా చెప్పాను అండి చెప్పాను అండి నబిల్కే చేస్తానని చెప్పాను అని చెప్పి నెక్స్ట్ రోహిని రోహిని ఇది ఒకటే ఓకే అని చెప్పి నాకు ఎక్కడ లేస్తుంది అంటే నిఖిల్ చెప్తాను అనమాట నాకు ఎక్కడ లేస్తుంది అంటే గేమ్ని గేమ్లా చూడాలి దాన్ని వీళ్ళు గేమ్ని గేమ్లా చూడాలని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళే మళ్ళీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తారనమాట నబిల్ కోసం ఎవరి కోసం మరి పృథ్వీ కోసం ఎవరి కోసం ఈ మాట అన్నాడు అవినాష్ అంటాడు నేను నబిల్ చెప్పానని చెప్పి సో నబిల్ కోసం అనుకున్నట్టున్నారు ఏంటంటే ఒక నిమిషం చెప్పాను నేను డార్లింగ్ ఫీల్ అవ్వద్దు ఇట్స్ ఎ గేమ్ దాన్ని క్యారీ చేయకు బాధ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓడిపోయినందుకు దాన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఒక అరగంట ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇంకో గేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని వదిలే క్యారీ చేయొద్దు అని చెప్పాను అన్నాడు చెప్తారనమాట నెక్స్ట్ నిఖిల్ నేను అదే చెప్తున్నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వదిలేయండి ఫస్ట్ పర్సనల్ లైఫ్తో అసలు మిక్స్ ఏ మాకండి ఫ్రెండ్ కదా ఎందుకు చేయలేదు వద్దు అంటే నా ఫ్రెండ్స్ నాకు ఎందుకు చేయలేదు అలాంటివి ఏం పెట్టుకోవద్దు నేను పృథ్వీకి చాలాసార్లు చెప్పాను డైరెక్ట్గా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకండి అని చెప్పి ఎంత ముందు కూడా ఆయన నామినేట్ చేయడానికి గెగ్గు లేదు అవన్నీ ఇవ్వలేదు కదా అలాగా నెక్స్ట్ వీక్ వస్తే పృథ్వీ రోహిణి ఉండాలి మధ్యలో నిఖిల్ ఉండాలి అది నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఎలా రోహిణి సపోర్ట్ చేస్తాడు అలా పృథ్వీకి సపోర్ట్ చేయడు ఏంటి అని చెప్పి నెక్స్ట్ అవినాష్ అంటే రోహిణికి వెళ్ళే థాట్ వచ్చింది రా ఏంటి అది ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు అని చెప్పి నాకు అవ్వడు అప్పుడు దొరకదు డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ సో అది భలే వచ్చింది రా అక్కడికి ఇదే జరిగింది అని చెప్పి మధ్య నుంచి అందరికి చెప్తా ఉంది నన్ను సపోర్ట్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి అంటే తే చెప్తాడు ఏ ఒక వారం అది ఒక వారం ఇది పెడతారన్నా ఒక వారం టాస్క్ పెడతారు ఒక వారం డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ పెడతారు అని చెప్పి చెప్తాడు దాని తర్వాత యష్మి విష్ణుప్రియ పృథ్వీ వీళ్ళందరూ లోపల వాళ్ళ బెడ్రూమ్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు అనమాట యష్మి ఏమో తేజాకి ఎవరు చెప్పకండి ఇప్పుడే చెప్పేస్తే దానికి ఒక రీజన్ రెడీగా పెట్టుకుంటాడని ఏంటిది నాకు తెలియదు ఏంటో తర్వాత డిస్కషన్స్ అర్థమైంది అనమాట అయితే వీకెండ్ సార్ చెప్తారు లేదంటే మనం నామినేషన్లో తీద్దాం అనే యష్మి అంటారు దానికి హరితేజ్ హరితేజ్ గారు అక్కడ ఉంటారు అనమాట నామినేషన్ ఎలా తెస్తారు మీరు చూడనప్పుడు మీరు చూడలేదు కదా ఏం చేశాడు ఏంటి అని చెప్పి నా మీద మాత్రం నా మీద బ్లైండ్గా వెళ్తే ఎలాగా నేను షూర్ నేను విన్నాను కరెక్ట్గానే నేను షూర్గా ఉన్నా బట్ మీరు వినలేదు కదా అంటారు యష్మి సరే ఏదైనా సరే దానికోసం ఇప్పుడు మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఆయన మళ్ళీ దానికి ఒక రీజన్ రెడీ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు మాట్లాడద్దు అంటాడు అప్పుడు హరితేజ్ ఏం చెప్పింది అంటే లెట్ దెమ్ ఫైట్ లెట్ దెమ్ ఫైట్ డోంట్ స్టాప్ లాగా హీ సెడ్ సో నబీల్కి పృథ్వీకి ఫైట్ జరుగుతున్నప్పుడు లెట్ దెమ్ ఫైట్ లెట్ దెమ్ ఫైట్ డోంట్ స్టాప్ అన్న మీనింగ్లో ఇలా చెప్పాడంట అది నాకు అర్థం కాల ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నాడు అని చెప్పి అనుకున్నాను ఏంటి అబ్బాయి ఇలా చెప్తున్నాడు ఏంటి అని చెప్పి అనుకున్నాను మేబీ పృథ్వీ నెగిటివ్ అవుతాడు అసలు ఇంకోటో తేజ ప్లాన్స్ రన్ అవుతా ఉంటే మైండ్లో ఈ ఫుటేజ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికి నెగిటివ్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పి సో దాని తర్వాత ఇంక పృథ్వీ ఏదో డీప్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎక్కువ ఆలోచించకండి అని చెప్పి చెప్తా ఉంటే పృథ్వీ ఏమో అది వదిలేసా నేను దాని గురించి కాదు టాస్క్ గురించి కాదు నేను డిజర్వింగ్ వచ్చింది కదా మెగా చీఫ్ అవ్వలేదు కాదు ఫైట్ గురించి అనుకుంటా పృథ్వీ నబిల్తో ఫైట్ గురించి కాదు డిజర్వింగ్ వచ్చింది కదా నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నా నెక్స్ట్ వీక్ కూడా అట్లాగే వస్తుంది అంటే కనుక నేను ఆలోచిస్తున్నా అసలు మెగా చీఫ్ కంటెంట్ టాస్క్ ఆడాలా వద్దా అని చెప్పి అసలు చీఫ్ కంటెంట్ రావాలా వద్దా అని చెప్పి ఎందుకు డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ వచ్చి నన్ను తీసేసి అన్న విధంగా చెప్తాడు సో ఫస్ట్ టైం ఇలా దీనికోసం ఇంత దూరం ఒక దానికోసం బాధపడి అందులో ఇంత గొడవలు పడి అని ఏం చెప్తాడంటే ఇన్ని ప్లాన్లు వేసి అంటే బాగా ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ నబిల్ కూడా ఉంది ఇందులో హస్తం మెయిన్ హస్తం అదర్వైజ్ ఇంత ప్లానింగ్లోకి వెళ్ళాడు
ఆ ప్రాసెసే నచ్చడం లేదు ఆయన ఆయన కోసం కాదు ఈ డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ ప్రాసెస్ నచ్చట్లేదు నాకు పవర్ అంటే నేను ఖచ్చితంగా నబీలు నాపేవాడిని నాకు పవర్ లేకుండా అలా కూర్చోబెడుతున్నారు నాకు అసలు ఆ గేమ్ నచ్చడం లేదు అని చెప్పి అంటే నాకు అంత పవర్ నుండి వేస్ట్ అయిపోతుంది నేను డబ్బాల కూర్చొని నేనేం చేయాలి నా మీద ఎవరైనా మోటేస్తే నుంచి రాగబట్టని చెప్తే ఏముంది అక్కడ అలా ఆ విధంగా అంటే ఇలా అనలేదుగా నేను చెప్తున్నా అనమాట నెక్స్ట్ అంతే జా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ హౌస్ ఎప్పుడు చూస్ చేసుకుంటుంది మెగా చీఫ్ని అని చెప్పి నీట్గా చెప్తుంది ఈ మాట సో అదే ప్రేరణ గమనించింది కదా ప్రేరణ గమనించి అందరితో మంచి ఎందుకు చేసుకుంది దానికోసం చేసుకుంది పృథ్వీ లేదు లేదు ఎన్నోసార్లు గేమ్ పెట్టారంటే విష్ణు బ్రాంట్ అవినాష్ మొన్న గేమ్ కదా గెలిచిందంటే అది కూడా కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కదా ఇప్పుడు అందరూ ఒప్పుకుంటే నేను బ్యాగ్ పెట్టి నేను అవుతానని చెప్పి అందరూ ఒప్పుకుంటే డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ అది కూడా అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఇవి చెప్పింది అనమాట నెక్స్ట్ పృథ్వీ నా పవర్లో నేను ఓడిపోలేదు నేను ఓడిపోయా అని చెప్పి నేను చెప్పను ఎందుకంటే నేను అసలు ఆడలా గేమ్ నేను జస్ట్ కూర్చున్నా సో నేను దీన్ని ఓటం కింద ఒప్పుకోను అన్న విధంగా చెప్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ అయితే అంటే ఇది ఫిజికల్ పవర్ కాదు బట్ ఇది కూడా హౌస్లో అన్నట్టు చెప్తుంది సో ఓడిపోయినట్టే గేమ్ ఆడినట్టే గేమ్ ఓడిపోయినట్టే నీ ఆట ఏంటంటే హౌస్ మేట్స్ని కన్విన్స్ చేసుకొని నిన్ను మెగా చీఫ్ చేయగలిగేలా నువ్వు చేయటం ఆట ఇది ఫిజికల్ ఆట కాదు ఆట అంటే ఎప్పుడు బలం బలం పెట్టేదే కాదు తెలివి పెట్టేది కూడా కొన్నిసార్లు స్పాట్లో తెలివి కొన్నిసార్లు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్కౌట్ చేయాలి అలా ప్రేరణ వర్కౌట్ చేసింది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎందుకు వెళ్ళి ఆ రూమ్లో కూర్చొని అంతసేపు మాట్లా మాట్లాడేది వాళ్ళతో ఇది చేయటం తేజ అనే మాటలు కొన్ని గుచ్చుకుంటున్నా కూడా అసుబ్ జుమ్ అని చెప్పి నేను టెస్ట్ చేయడానికి ఆడియన్స్లో టెస్ట్ చేయడానికి నేను మాట్లాడని చెప్పినా కూడా తన మీద కోపడకుండా అలా నెట్టుకు రావటం స్మూత్గా నెట్టుకు రావటం కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ ఎందుకు చేసింది వీటి కోసం చేసింది అది అది కూడా ఒక ఆటే ఆ ఆట మిస్ అయ్యాడు పృథ్వీ ఒప్పుకోవట్లే ఇప్పటికీ నెక్స్ట్ పృథ్వీ అంటాడు నబీల్ ఎందుకు చేశాడంటే వాడిది మనం తీసాం కాబట్టి పెట్టాడు సో మా ఇద్దరిలో చీఫ్ అవుదామని మా తనే అన్నాడు మన ఇద్దరు చీఫ్ అవుదామని సడన్గా ఎందుకు చేంజ్ చేయడంటే ఇలా పెట్టడం వల్ల తను తీసుకోలేదని చెప్తే హరిత అంటే మీరు ఫేవరెట్ అని కాదు కాదు కదా అందుకని తీసాడంటే లేదు లేదు నాకు మనం పెట్టడం వల్ల పెట్టాడు అంటుంది సో అంతవరకు నేను కాకపోతే నువ్వు అని చెప్పి ఉండేదంటే అది ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ముందు కాదండి ఈ గేమ్ మధ్యలో కూడా గేమ్ ముందు కూడా మేము మాట్లాడుకున్నాము అంటే అప్పుడు విష్ణుప్రియ అంటది అది కూడా స్ట్రాటజీ అండ్ స్ట్రాటజీ నీకు అర్థం కాలేదు ఏంటంటే హీ డిడెంట్ థింక్ హీ విల్ కమ్ అవుట్ తను వస్తాడని తను అనుకోలా నువ్వే నా ఆయన కన్నా ముందు వస్తాం తను అనుకున్నాడు కాబట్టి నీతో వచ్చి చెప్పాడు ఆ విధంగా నేను వస్తే నువ్వు సపోర్ట్ చేయి నువ్వు వస్తే నేను సపోర్ట్ చేయి అని చెప్పింది అదే ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ నేను టార్గెట్ చేయడం మీద చేస్తారు ఖచ్చితంగా నువ్వు బయటకు వచ్చి వస్తావు నువ్వు బయటకు వస్తే తను సపోర్ట్ చేస్తావు అన్న విధంగా చెప్పాడు నీకు అర్థం కాలేదు అంటది అయితే ఏమో మాకు చెప్పాలిగా మీరు మీరు అనుకుంటే అలాగా మీతో చెప్పుంటే నబీల్ని తీయద్దరంటే మేము చేసేవాళ్ళం కాదు కదా అని అరితేజ్ అంటది అరితేజ్కి మీకు చెప్పలేదు కానీ ఆయన నిఖిలికైతే ఆయనకే ఏమని చెప్పాడు ఎందుకంటే ఆయన తీసేస్తే ఆయన బయటకు వచ్చి తనకు సపోర్ట్ చేస్తా అనుకున్నాడు అది రివర్స్ కొట్టింది పృథ్వీ ఈ స్ట్రా ఏదో చెప్పాడు ఇక్కడ నాకు అర్థం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ ఉంటే ఇలా పెట్టరు కదా వాడు చీఫ్ అయితే సేవ్ అవుతారు అని చెప్పి అని చెప్పి అంటే స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ని అయితే వీళ్ళు ఇలా చేయరు వాడు చీఫ్ అయితే సేవ్ అవుతాడు అని చెప్పి అది చెప్తాడు నామినేషన్ సంబంధించిన లాజిక్ చెప్తాడు నాకైతే అర్థం కదా నెక్స్ట్ నబీలు ఒక్కడే వెళ్ళి ఆ జేబ్రా రూమ్లో కూర్చుంటాడు అనమాట జిరాఫీ రూమ్లో సారీ కూర్చొని నబీలు మణికంఠ మామ్ నీ పరిస్థితి అయిపోయింది నేను ఒక్కడనే కూర్చున్న ఆ రూమ్లో అని చెప్పి అప్పట్లో మణికంఠలో ఒక్కడే కూర్చొని కొంచెం మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవడం కెమెరాతో మాట్లాడడం చేశారు కదా ఇప్పుడు నా వీళ్ళు వెళ్ళి అదే పని చేస్తున్నాను నీ పరిస్థితి అయిపోయింది నేను ఒక్కడే వచ్చాను అని చెప్పి ఏమంటే నేను ఒట్టిగా చేతు పెట్టా కెమెరాతో మాట్లాడేది చేతు పెట్ట అంటే చేయి పెట్టడానికి చేతు పెట్ట ఒట్టిగా చేతు పెట్ట పెట్టినా మీద మీదకి వచ్చిండు ఏంటి ఎందుకు అరుస్తున్నావు అరవటం నాకు రాదా అని చెప్పి సో జస్ట్ పృథ్వీని అలా టచ్ చేస్తాడు అంట అది మన ప్రోమోలో చూపించారు కదా టచ్ చేస్తే ఆయన మీద మీదకి వచ్చాడు అరుస్తున్నాడు ఎందుకు అరుస్తున్నావు నాకు అరవటం రాదా అని చెప్పి కెమెరాస్తో మాట్లాడుకున్నాడు ఇక్కడ కట్ చేస్తారు మనకి దాని తర్వాత అరితేజ వాళ్ళ సైడ్ చూపిస్తా అనమాట విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టేక్ బోత్ అంటే రెండింటిని తీసుకోగలగాలి అక్కడ నుంచి వాళ్ళ అక్కడ నుంచి ఆ యాంగ్రీ క్యారీ చేయటం దాన్ని వన్ వీక్ క్యారీ చేయటం అలా 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 అని చెప్పి నేను అంత చేయలేను అన్నట్టు చెప్తానమాట అక్కడ కూర్చొని నేను ఆస్తుంటే అలా నా వైపు చూస్తున్నాడు అవినాష్ వదిలేసే నేను చూస్తున్నా ఏంటి నేను చూడు నేను చూస్తున్నా నేను అన్ని గమనిస్తున్నా అన్న విధంగా చెప్తాను నేను అన్న చూడు మూడు వారాలు పెట్టుకో పెట్టుకో
ప్రేరణకో లేదంటే యష్మికి ఎవరు యష్మి ఉంటే పెట్టాలని అడిగారు ప్రేరణ ఉంటే ప్రేరణ పెట్టాల్సి వచ్చేది దీనికి అరితేజ్ అంటే ఆ బ్రేక్ ఇచ్చారు కదా ఆయన వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒక బ్రేక్ జరిగింది కదా బ్రేక్ టైం వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఏంటంటే నేను విష్ణుపి గ్రాప్లో మాట్లాడుకున్నా ఏంటంటే పృథ్వీ నబీల్ నబీల్ పృథ్వీ ఏమో నబీల్కి పెట్టద్దు అంటున్నాడు ఏమంటావు ఏంటి అంటే తను వస్తే తనకి పెట్టను అంటున్నాడు అంటున్నాడు ఏమంటావు నీకేమనిపిస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ డమ్ ఫిలో అంది విష్ణుప్రియ సో ఖచ్చితంగా అతను వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా పెడతాడు అని చెప్పి సర్లే రాని వచ్చిందా తెలిసిద్దిగా ఈ విల్ రియలైజ్ అనుకుంటారు సో అరితేజ్ అంటది మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూరిటీ ఉంది నబీల్ వీల్ కమెంట్ పుట్ అని చెప్తాను కనుక బయటకు వస్తే నీకు పెడతాడని మాకుంది నీకే లేదా రియలైజ్ చేసిన అన్న విధంగా చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ హరితేజ విష్ణు అంటది విష్ణు ఏం చేస్తున్నావు మనం లాస్ట్ రౌండ్ అటు ఇటు అంటే పృథ్వీ అంటే లా 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 అన్నట్టు ఒకటొకటి తీసుకొచ్చి ఇలా నెమ్మదిగా ప్రేరణ దాంట్లో ఒకటి 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 వేస్తా ఉందని చెప్పి యష్మి ఏమో యాక్చువల్లీ నేను మెగా చీఫ్ కంటెంటర్ కోసం వేరే వాళ్ళ కోసం ఎప్పుడు ఆడలేదు యష్మి ఏమో వేరే వేరే లాంగ్ వేరేదే చెప్తుంది అనమాట మీరు మెగా చీఫ్ కంటెంటర్ కోసం వేరే వాళ్ళ కోసం ఎప్పుడు ఆడలేదు నేను ఎప్పుడు ఆడను ఉంటే నా కోసం ఆడుకుంటాను లేదంటే ఆడండి నేను ఎప్పుడు ఎవరి కోసం ఆడలేదా ఇదేంది అయ్యా ఇదే అనుకున్నా అన్న తర్వాత విష్ణు అంటే ఏ నువ్వు ఎప్పుడు ప్రేరణ కోసం ఆడుతూ ఉంటావు ప్రేరు ప్రేరు అని చెప్పి అంటే నేను ఎప్పుడు ఆడాను ఆ హ్యామర్ గేమ్లోనా అంటది అన్న తర్వాత ఏమైంది అంటే మళ్ళీ విష్ణు హ్యామర్ గేమ్లో ఏంటంటే మా వాళ్ళ బదులు మీ వా అదే మా మీ మీ వా మా వాళ్ళ బదులు మీ ఊరు ఎక్కడ చీప్గా వస్తారని చెప్పి మా దాంట్లో చీఫ్ చేద్దాము అనుకుని ఆ రోజు అది చాలా ప్లాన్స్ వేస్తారు అది ఒక వెరైటీ వెరైటీ గేమ్ ఆడతారు నెక్స్ట్ విష్ణు బిర్యాని మన చిల్లి దాంట్లో కూడా అలాగే ఆడు తన కోసం అంటే ఏ నీకు పరిగెత్తలేదే కాలంటి వీళ్ళని అడుగు హరితేజ్ అంటారు ఎందుకు పరిగెత్తలేదు పరిగెత్తారు ఏంటో మరి మర్చిపోతారా లేదంటే ఇప్పుడు అందరూ చూసిందే కదా అది పరిగెత్తారు దాంట్లో గొడవ వేసుకున్నారు హరితేజ్తో మీ చేయి తగిలిందండి అని చెప్పి నెక్స్ట్ పృథ్వీ అంటాడు ప్రేరణ అని చెప్పి అంటాడు అనమాట యష్మి ఏమో ఏంటి థ్యా ప్రేరణ సూట్ కేసు అని చెప్పింది కదా తనకి ఎవరికి రోహిణికి అని చెప్తూ అంటాడు యష్మి ఏమో థ్యాంక్స్ సూట్ కేసు ఇచ్చినందుకు అంది అంతే అని చెప్తుంటే సూట్ కేసు ఇచ్చినందుకు సేవ్ చేయదు కదా అంటాడు అనమాట పృథ్వీ విష్ణు ఏమో మిగతా గేమ్లో తను తనే కదా ఆడి తన సత్తా చూపించుకుంది సో చేయదులే అన్నట్టు అంటే దాని తర్వాత తనే సత్తా చెప్పిన తర్వాత విష్ణుభి ఏమంటుంది అంటే నేను స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేసేదాన్ని కానీ నువ్వు చెప్పిన మాటలకు చేయలేదు అని చెప్పి రోహిణి అప్పటికీ మధ్యలో విష్ణు ఆపేసేలేరా అంది బాగానే ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ ఆపేసి అన్నట్టు అందని చెప్పి సో ఏమైందంటే తిని అంటే విష్ణుప్రియ అంటే స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుందంట బట్ పృథ్వీ చెప్పిన మాటలకు చేయలేదు అంటే అంటే పృథ్వీ ఏం చెప్పాడు తను ఒకవేళ చీఫ్ అయినా ఏదైనా అయితే కనుక వాళ్ళ మధ్యలోనే వాళ్ళు ముగ్గురు సేవ్ అయిపోతారు ఇద్దరు సేవ్ అయిపోతారు నామినేషన్లోకి రారు అని చెప్పి రోజు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళ ప్లాన్లు వెళ్ళిపోయి సో రోజు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి సో ఆ విషయం గుర్తొచ్చి తను ఇంకా చేయలేదు స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేయలేదు నెమ్మది చేస్తుంది అది రోజుకి అర్థమయ్యే చెప్పింది అంటే వద్దులేరా ఇంకా ఆపేసే చేయి మాకని అందని చెప్పి డైలాగ్ సో తను వేరే వాళ్ళు చెప్పింది దీన్ని అందుకని ఆపేమన్నా తనని అని చెప్పి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సో ఆ మాత్రం దానికి ఎందుకు చేయాలి మేమేంటంటే మన మన చేమ ప్రయత్నం మనం చేద్దామని చెప్పి నేను చేస్తున్నానంటారు జోకులు వేసుకుంటారు అక్కడ పృథ్వీ ఉన్న ఇష్టమే కొద్దిగా గిల్లి కజ్జి అలాంటి జోకులు ఏవో వేసుకుంటూ ఉంటారు మళ్ళీ కట్ చేసిన తర్వాత నష్మి చెప్పిద్దు అనమాట నబీల్ బ్యాక్అౌట్ చేశాడు గౌతమ్ ప్రేరణకి చేశాడు అవినాష్ చెయ్యాలా లేదా అన్నట్టు చేశాడు అంటే హరితేజ ఇట్ మే హ్యాపెన్ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఇట్ మే హ్యాపెన్ అంటుంది అనగానే వీళ్ళకి అర్థం కాదు ఏం చెప్తుందంటే పృథ్వీ సేవ అని అడుగుతాడు అదొక్కటి జరగకుండా చూసుకోవాలి అని చెప్పి పృథ్వీ అంటాడు అనమాట సో అయితే చాలాసేపు ఆలోచించి చెప్పిన మాట ఇది సేవ్ చేస్తుంది ప్రేరణ రోహిణిని అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వాళ్ళ చూస్తున్న అలాగే ఉంది తన ఏడుపు రోహిణి పిల్ల పద్దాగా ప్రేరణ ఇల్లు ఓదార్చడం పద్దాగా మెగ సూట్ కేసు ఇచ్చింది రోహిణి ఎస్ రోహిణి ఇచ్చింది సూట్ కేసు వల్లే చీఫ్ అయ్యావు అని చెప్పి ఒకటి ఒక మెసేజ్ని పద్ద పద్దాగా పంపించడం ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నా వాళ్ళు అక్కడ చేస్తున్న పనులు ఈవిడ గెస్ట్ చేసింది ఈవిడ కూడా ఇలాంటివి మైండ్లో ఆలోచించుకొని చెప్పాడు సేవ్ చేస్తుంది అన్నట్టు అంతేజ అది జరిగే అది జరిగిద్ది దానికి పునాదులు మొదలవుతున్నాయి అంటది సో అయ్యే వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటే ఎన్ని అర్థాల నుంచి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఎవరెక్కడ ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఏంటి అని చెప్పి పునాదులు మొదలవుతున్నాయి రష్మి మనం ఆడిన ఆట మర్చిపోకుండా మర్చిపోకూడదు కదా నేను గుర్తు చేస్తాను నైటు అంటది అనమాట అనంతర పృథ్వీ అంటాడు డైరెక్ట్గా ఏం చెప్పద్దు అంటాడు యష్మి నేనేం చెప్పను రా నేనే నేనెందుకు నేను చూస్తాను తను ఎలా డిసిషన్
తన అని చెప్పి అంటే తను నామినేషన్లో మండే తిని చేసినప్పుడు ఆ రోజు తను ఎలా చూసిందో ఆ ఫేస్ గుర్తుంది ఈ మండే రాగానే తనకు కూడా మొదలైంది అని మండే వరకు ఇవాళ మీకైనా మండే వరకు ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్ తనకు వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే స్టార్ట్ అయింది సో రేపు ఎపిసోడ్లో తనకి అదే ఈ పాటికి మీరు అందరూ సోషల్ మీడియాలో చూస్తుంటారు కదా ఆ షీల్డ్ కోసం ఎవిక్షన్ షీల్డ్ కోసం తన ఒక ఐదుగురిని తీసేయాలి అని చెప్పి సో నేను రేపే స్టార్ట్ అయింది వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కే స్టార్ట్ అయింది అంతసేపు కూడా అలా బట్ తను నన్ను అనిందిరా రెండు మూడు సార్లు నువ్వు బాగా చేసావు మెగా చీఫ్గా బాగా చేసావు అని ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా అని చెప్పి పృథ్వీ అంటాడు ఆ నువ్వు చెప్పారా రెండు మూడు సార్లు బాగా చేసావు అని చెప్పి మళ్ళీ గిల్లి కజ్జాలు ఆడుకుంటారు కలిసి దాని మీద నెక్స్ట్ పృథ్వీ ఏంటి డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ మేము ఎందుకు వీక్ కంటెంటర్స్ ఆడాలి ఏంటి అని చెప్పి అంటే ప్లాన్ చేసుకుని మేము వీక్ కంటెంటర్స్ ఆడి కంటెంటర్ అయ్యి మళ్ళీ డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ అంటే బిగ్ బాస్ అంతే మనం చేసేవన్నీ గమనిస్తాడు ఆయనకి అది న్యాయంగా అనిపించకపోతే మొత్తం మార్చేస్తాడు నెక్స్ట్ విష్ణు ఇక్కడ మాట అంటారు ఏంటంటే అరే నువ్వు ఎలా ఆడాలి అంటే నువ్వు వాడితే అడర్నల్ రష్ రావాలి అదొక ఏమంటారు కెమికల్ సో ఆ రష్ రావాలి ఎండింగ్ వదిలేసే ఏమైతుంది ఏంటని చెప్పి నువ్వు వాడితే ఆ గేమ్లో ఆ ఫోర్స్ కనిపించాలి ఆ బలం కనిపించాలి అదిరా నువ్వు అన్నట్టు చెప్పింది అనమాట యశ్మేమో ఇంకా టూ వీక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంకా టూ వీక్స్ ఏ ఉందరా అంటాడు విష్ ఉంటుంది అంటే విష్ణు అంటే గట్టిగా కోరుకోవట్లేదు రా నువ్వు అవ్వాలని మెగా చీఫ్ అవ్వాలంటే పృథ్వీ నాకు చీఫే వద్దు అంటాడు అనమాట విష్ణు వద్దంటావు మళ్ళీ అక్కడ బాధపడతావు ఏంట్రా బాబు అంటే పృథ్వీ ఏమో నేను దానికి కాదు అలాంటి నేను ఫీల్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే నేను ఓడిపోవట్లేదు ఓడిపోలేదు ఈ గేమ్ నేను ఆడితే ఓడిపోయినట్టు నేను ఆడకుండా కూర్చుని ఎక్కడ ఓడిపోయినట్టు ఆ విధంగా లెక్కేసుకుంటాడు ఆయన నెక్స్ట్ రోహిని వీళ్ళు చెప్పుకుంటారు అనమాట ఏంటంటే ఇట్లా సపోర్టింగ్ దేనికి వచ్చినప్పుడు విష్ణు నాకు సపోర్ట్ చేస్తా అంది ఇంతకీ తినకి పృథ్వీకి టర్మ్స్ బాగా లేనప్పుడు ఏదాంటిది ఏదైనా వస్తే నేను నీకు సపోర్ట్ చేస్తానంది ఇప్పుడు టర్మ్ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను పృథ్వీకి సపోర్టు పృథ్వీ అవుట్ అయిపోతే నీకు చేస్తానంది తేరా చూస్తే ప్రేరణ తిని ఉన్నప్పుడు ఏదో చెయ్యాలా వద్దా అన్న విధంగా చేస్తా ఉంది అట్లా ఆడిన అవసరం లేదు వెళ్ళు ఇలా ఇలా ఎలా అందరూ ఎలా వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా వెళ్తున్నారు ఈవిడ ఎలా వెళ్తుంది సో నేను వెంటనే అన్నా నేను వద్దు అన్నా అన్ని వద్దు యూజ్ లేదు కదా ఎందుకని చెప్పి నా మాత్రం ఎందుకు చేయాలి ఏదైనా సరే పేరుకి ఏదో నేను వచ్చాను నేను చేశాను అనిపించుకోవడానికి వెళ్ళి పంపించుకోవడానికి తప్పితే హోల్ హార్టెడ్గా చేయలేదు అని చెప్పి దానికోసం వాడు బాధపడింది అది ఇప్పుడు రివీల్ చేసేసింది అనమాట నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అరితేజ్ లోపల అమ్మోరులాగా నేను కిచెన్లో చేయలేను రో నేను ఇంకా చేయను రో నేను దిగిపోతాను రో అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో సవాల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దాని తర్వాత మళ్ళీ అరితేజ్ గారు అదొక డిస్కషన్ గ్యాప్ తర్వాత పాపం గౌతమ్ మీద వెళ్ళినట్టు ఉన్నాడు పాపం గౌతమ్ అంటుంది అందుకని రష్మి క్యూట్ సారీ క్యూట్ ఏదో అందింది సరి గినిపిలేదు అనమాట అయితే అంటే ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తామని అడిగితే నేను ఆట ఆడుతా నేను చెప్పను అంటాడు అంటే యశ్మి అందుకే గౌతమ్ని చూస్తే నాకు కోపం వచ్చినా కూడా తగ్గిపోద్ది అయ్యో పాపం అనిపిస్తుందా అంటది నీ అయ్యో పాపం అనిపించేది అండి ఆట ఆడతానండి కోపం వచ్చి తగ్గిపోయింది అంటే ఓకే కానీ అరితేజేమో లోపల అంత కన్నింగ్ లేదు తనకి అంత కన్నింగ్ కాదు అంటది అనగా రష్మి అవును వేరే వాళ్ళ మాట విని విని అయిపోతాడు అలాగా అంటది ఈ డైలాగ్ ఎందుకు వేసింది లాస్ట్ టైం వేరే వాళ్ళ మాట విని కొంచెం మారిపోయాడు ఆ చీఫ్ లోంచి తీసేసిన అందుకని అది వేరే వాళ్ళ మాటలు మాట్లాడిన ఎవరు ఒకటి నైని పోని రెండు అరితేజ అరితేజ గురించి ఆ వేరే వాళ్ళ మాట అని చెప్పి మళ్ళీ ఆవిడ పక్కన ఆవిడ గురించి ఆవిడతో డిస్కస్ అయింది ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ ఉంది తనకి అని చెప్పి చూడగానే అంటది అనగానే వేరే డిస్కషన్స్తో ఓవర్లో అయిపోయిపోద్ది మీతో లేదా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వాడు బ్యాగ్ వేస్తున్నప్పుడు కూడా అలానే నా అసలు అన్ని బ్యాగ్ వేస్తున్నా కూడా నాకు కోపం రావట్లేదు గేమ్ మొత్తం స్మైలింగ్ ఫేస్తోనే ఆడుతూ ఉన్నాడు నవ్వుతూనే ఆడాడు అని చెప్పి నేను ఇన్ని మాటలు ఎలా పోయాను అయ్యా ఏం లేదని చెప్పి ఎంత ఎంత ఇంత గమనం చేశారా గౌతమ్ని అని చెప్పి సో ఆయన అన్ని బ్యాగ్ వేస్తున్నా సరే ఆవిడ కోపం రాలేదు అంట అవ మీద కోపడింది ఇవిడ యశ్వి బ్యాగ్ లేసేటప్పుడు నా లైవ్లో రివ్యూ మరి ఇందులో ఎపిసోడ్ ఉంది ఆ బెదిరింగ్ వస్తుంది వస్తే ఆమె చిరా పడతాడు దవా నువ్వు అడ్డరా మాకు అని చెప్పి అవచ్చతలో నుంచి బలంతంగా లాగేసుకొని గింజి తీసేసింది కూడా సో అంత ఇదిగా ఆవిడ గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఆడుతూ ఉంటారు అంత దాంట్లో గౌతమ్ అన్ని వేస్తున్నా ఆవిడ కోపం రాలేదంట నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అయ్యో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంట అంటే గేమ్ మొత్తం నవ్వుతానే ఆడతాడు నాకు ఈ గేమ్ మొత్తం నవ్వుతానే ఆడాడు అని చెప్పాడు ఆయన నవ్వుతా అటువంటి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆయన కూడా సీరియస్గానే ఉన్నాడు కదా ఏదో చెప్పాలని చెప్తున్నారా గొడవ అయింది అని చెప్పి లేదంటే ఏంటని తెలియదు అంటే ఆయన అక్కడ లేడు కదా చెప్పాలని కాదు కానీ ఏదో మామూలుగా మనం మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ లేదంటే గమనించారేమో నెక్స్ట్ పృథ్వీ అండ్ లక్ష్మి మాట్లాడుకుంటారు అనమాట పృథ్వీ ఏమో మాట తప్పింది కదా అది ఉంది నా మైండ్లో
సో హక్ చేసుకున్నారు బట్ ఇద్దరికి లోపల బాధ ఉంది మాట్లాడుకోవాలి జస్ట్ హగ్గు ఆ పుష్లు చేసుకున్నారు కాబట్టి దానికోసం హక్ చేసుకున్నారు కానీ ఏం జరిగింది ఏంటన్నది రేపు మనకి ఎపిసోడ్లో చూపిస్తారు మనకు లైవ్లో అయితే చూపించలేదు అనమాట కానీ పృథ్వీ అంటే కానీ నాకు మైండ్లో అది ఉంది మాట తప్పింది అయితే ఉంది నేను దాన్ని పెట్టుకున్నా పెట్టుకుంటాను అని చెప్తాడు అంటే తన తర్వాత హరితేజవన్ను విష్ణుప్రి అలా ఉండిపోతారు ఏంటి రామ ఇద్దరు అలా ఉండిపోయారు ఏదైనా చెప్పండి రా అంటే విష్ణు హరితేజ అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను అంటే చెప్పండి రా అంటే కొన్ని వాటికి సమయం రావాలి అప్పుడే చెప్తాను అంటే ఆయన అది గ్రజ్జి క్యారీ చేస్తాడు నువ్వేమో హక్ చేసుకున్నావు కానీ ఆయన అలాగే ఉంటుంది అది మర్చిపో మాకని చెప్దాం అనుకుంటున్నారేమో కానీ ఈయన కూడా అది క్యారీ చేస్తున్నాడు ఆ మాట తప్పింది మాత్రం గుర్తుంచుకున్నాను దాన్ని వా దాన్ని ఎక్కడ ఇచ్చేయాలో అక్కడ ఇచ్చేస్తాను అంటే ఈయన ఉన్నాడు నెక్స్ట్ నిఖిల్ వా వేరే వాళ్ళు చెప్తాం అంటే నా ఆట్ నేను చూసుకుంటారా నబిలికి చెప్తున్నాను అనమాట నువ్వు రోహిణి నామినేషన్లు లేరు అందుకని మీ ఇద్దరికి వేశాను రోహిణికి కూడా అదే చెప్పానని చెప్తే నబిల్ ఓకే నేను అది ఆలోచించలేదు నామినేషన్స్ కోసం ఆలోచించలేదు అంటారనమాట నెక్స్ట్ అలాగే నాలుగు ఖాళీలు వస్తే సో నెక్స్ట్ నబిల్ ఏమంటాడు అంటే ఏం లేదు నలుగురు కలిసి వేసేవాటికి కొద్దిగా హట్టింగ్ అనిపించింది సో అందుకని కాసేపు అలా కూర్చున్నానంటే నిఖిల్ నాకు అర్థమైంది లేదు అందుకని నేను డిస్టర్బ్ చేయలేదు అని చెప్తానమాట సో నిఖిల్ తన తన గేమ్ ఎందుకు తన దాంట్లో వేసాడు తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ తను ఇచ్చేసుకున్నాడు ఎవరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చుకోవాలి యశ్మి మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుందో తెలియదు లాస్ట్ టైం ఆయన కోపం వచ్చింది ఈసారి యశ్మి మీద మాత్రం ఫుల్ ఫైర్లో ఉన్నాడు నబిల్ కనిపించట్లా రేపు నామినేషన్లు తీసేస్తాడు గట్టిగా నామినేషన్లు మండే యశ్మి వర్సెస్ నబిల్ జరిగిద్ది సో చూడాలి అప్పటి వరకు యశ్మి ఉంటే చెప్పలేం ఈ వీకెండ్ ఏం జరిగిద్ది ఏంటని చెప్పలేం కదా నెక్స్ట్ చీఫ్ మీటింగ్ పెడుతుంది ఆవిడ మళ్ళీ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఎవరు కుకింగ్ చేయాలి ఎవరు గిన్నెలు కడగాలి ఎవరు వాష్రూమ్స్ కడగాలి సో ఆయన ఏమో పని దొంగ అంట తెప్పించుకుంటున్నాడంట చీఫ్ అయ్యి అవినాష్ ఎక్కువ పనులు చేయట్లేదు అంట దాన్ని రైస్ చేసి దశ్మి తనకు కూడా వర్క్ ఇవ్వు అందరికి ఎక్కువ ఎక్కువ వర్క్ లేదు తనకు మాత్రం ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి ఈ చాలా సేఫ్ జరిగింది డిస్కషన్ అంతా లేపేద్దాం ఆల్రెడీ నలభై ఆరు నిమిషాలు అయిపోయింది నెక్స్ట్ రోహిణి నబీలు నబీలు బెడ్మా పడుకుంటే రోహిణీలు చెప్పిద్దు అనమాట మళ్ళీ అదే డిస్కషన్ విష్ణుప్రి కోసం తను ఎందుకు అలా ఆడింది అన్న దానిమే చెప్తారు నెక్స్ట్ నిఖిల్ అవినాష్ నీ తేజాన్ని ఆట పెట్టిస్తాను నిఖిల్ పృథ్వీ యశ్మెల్లి అవినాష్తో నీకు రెండు మూడు సార్లు చెప్పాము ఏంటి అంటే తనతో మాకు ఇష్యూ అయిందని చెప్పి నువ్వు దాన్ని షార్ట్అవుట్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయలేదు మెగా చీప్ కనుక షార్ట్అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయకపోతే దాని మీద మనం నామినేషన్ వేయించలేదు అంటారు మీరా నాకు చెప్పారు ఏం చెప్పారు అంటాడు ఎన్నిసార్లు చెప్పారు అంటాడు రెండుసార్లు చెప్పాం నువ్వు దాన్ని షార్ట్అవుట్ చేయలేదు అంటే దీన్ని వేయచ్చ నామినేషన్లు అని చెప్పి ఆట పెట్టిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో చెప్పద్దు ఆడికి నామినేషన్ అంటే భయం ఆయన గుర్తురాదు సో చెప్పద్దు యశ్మి చెప్తారు ఆయనకి నామినేషన్ అంటే భయము మాటలు మాటల్లో చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాడు నువ్వు చెప్పకుండా ఉండండి చూద్దాం అది అని చెప్పి అనుకుంటారు దాని తర్వాత లైట్ లాపేస్తారు గంగ పడుకుంటుంది వీళ్ళు మాత్రం బయట ఫుడ్ తింటే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మా ఎడిటర్ మా మరి ఏమైంది ఏంటో అవన్నీ డే ఏం కట్ చేస్తాం ట్రిమ్ ఏమి చేస్తాం వాటిని ఏమి ఎడిట్ చేస్తాం అని చెప్పి వదిలేసి గంగమ్మను పడుకుంది మాత్రం చూపిస్తా మనకి డేకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు సో ఇది జరిగింది అన్సీన్ లైవ్లో మిడ్ నైట్ డిస్కషన్స్ ఇంతే ఇంకా ఇంత ఇదేం ఎక్స్టెండ్ చేయదలుచుకోవట్లేదు నా గొంతు బాగా డ్రై అయిపోయింది కూడా ఐసీ డ్రై అయిపోయి గొంతు డ్రై అయిపోయి మళ్ళీ ఇంక మూడు నాలుగు గంటలు మళ్ళీ మార్నింగ్ మీటింగ్ అసలుకే ఫ్రైడే ఈరోజు ఎనీవే గుడ్ నైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టాప్ న్యూస్ వీడియో లైక్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి